Aston Martin, Alpine, Piastri e também a atualização da Red Bull, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos a esse domingão com algumas notícias importantes, lembrando que estamos entrando na semana do Grande Prêmio da Hungria, teremos vídeo sobre isso posteriormente ao longo da semana. Começando aqui com uma curiosidade do Oscar Piastri, é curiosidade mesmo, não é uma notícia por si só. O Racing News 365 nos lembra o melhor a melhor posição de chegada de cada piloto na sua temporada de estreia. Como você tem, por exemplo, Hamilton conseguindo o primeiro lugar em 2007, Magnussen com o segundo lugar em 2014, Lance Stroll terceiro lugar, e aí você tem o Piastri, que conseguiu um quarto lugar, e isso coloca junto de Max Verstappen, Alexander Albon e Yuki Tsunoda. Lembrando que aqui nós estamos falando dos pilotos do grid atual comparativo. Então Piastri, entre aspas, se igualou a Max Verstappen conforme a chamada da matéria, eu vou deixar aí na descrição para você dar uma olhada, mas isso é apenas uma curiosidade, lembrando que, assim como o Piastri, o Verstappen também estreou numa equipe de meio de pelotão, que na época era Toro Rosso, então querendo ou não, quarto lugar para esses dois acaba sendo muito bom, assim como para o Tsunoda e para o Albon também, que nas suas temporadas de estreia também estavam em equipes de meio de pelotão. Agora vamos para um assunto um pouquinho mais sério, a Aston Martin caiu bastante de performance ao longo da temporada e muitos têm falado, têm teorizado que pode ser apenas por uma questão de pista ou é porque as rivais melhoraram. E pois é, nós temos um combo de explicações do Fórmula 1 que estará aí na descrição e que é bem interessante. Aparentemente as atualizações tiveram um efeito negativo no quadro geral. A Aston Martin concentrou a evolução na melhoria da eficiência aerodinâmica. Inclusive, o Mike Crack admitiu que o desempenho foi afetado negativamente. Em termos de eficiência geral, a Aston Martin deu alguns passos à frente, mas a perda de velocidade em curvas de média e de alta piorou o desempenho na volta rápida e, acima de tudo, no ritmo de corrida também. Eles já não conseguem mais andar tão rápido, especialmente quando tem muitas curvas, com consequências óbvias no tempo de volta. Lance Stroll já afirmou também que as curvas de alta e média não se adequam ao carro e a Aston Martin talvez seja o carro hoje mais dependente do tipo de circuito que tem no grid ou pelo menos daquelas que estão nas cabeças. Para você ter uma ideia, a Aston Martin pode estar tá cerca de 2, 3 décimos atrás da Red Bull numa pista e depois ficar 7, 8, 9 décimos para trás em outros tipos de pista, de tanto que o carro varia muito de performance. Com a introdução das últimas atualizações, a Aston perdeu o excelente e fácil balanceamento apresentado no início do ano, o que permitia um melhor manuseio dos pneus. Você junta isso com também o avanço de Mercedes, Ferrari e também recentemente da McLaren e você coloca a Aston Martin lá atrás. Então a situação para os verdinhos não é muito boa. Um carro que foi perdendo espaço ao longo da temporada por conta das atualizações, eles tentaram mirar a Red Bull na eficiência em alta velocidade, mas acabaram prejudicando também não somente a alta velocidade, mas aquilo que o carro tinha de bom, que era o gerenciamento de pneus, a constância, o manuseio e também a baixa velocidade. Talvez então por conta disso na Hungria a gente já não veja uma Aston Martin tão rápida assim quanto esperado. A gente vai ter que obviamente aguardar para ver, mas fiquem de olho na Aston Martin porque vai ser interessante olhar o que está acontecendo com eles. Agora vamos de Alpine, nós citamos a Alpine recentemente aqui sobre algumas questões relacionadas à equipe, se você não viu os últimos vídeos veja, porque nem sempre a capa é a única matéria, temos várias matérias ao longo dos vídeos, e o Otmar Zafnauer, o chefe da equipe, falou que as atualizações estão funcionando bem e há uma significativa atualização chegando antes das férias, ou seja, Hungria e Spa. Ele afirma que está ansioso, há sim um upgrade na Hungria, mas não tão grande, depois um assoalho em Spa, então juntando tudo isso devem ir bem, deve gerar um tempo de volta legal. O chefão também coloca que a decisão estratégica sobre o que continuam a fazer está sendo tomada, mas a maior parte dos esforços ainda está concentrada no carro da temporada 2023 e não 24, o que é interessante já que várias equipes estão falando que estão mudando os seus, o seu foco para a próxima temporada. Também coloca que pessoalmente ele é a favor de atualizar o carro o máximo que puder, 
E o que importa é o tanto de tempo que, que a atualização pode trazer, quanto de desempenho pode oferecer ao carro. A matéria completa está aí na descrição com outros trechos da entrevista, você pode conferir, é bem legal, é sempre bom ver a entrevista dos chefes, pessoal de meio de pelotão também. Mas tá aí, você confia na Alpine? Lembrando que eles têm aquele planejamento lá de em 300 corridas chegar no pessoal da frente. Era 300 ou era 100? Agora eu não lembro mais, para ser bem sincero, se eram 300 ou 100 corridas. De qualquer forma, eles têm um planejamento aí de em algum momento chegar lá na frente e o detalhe é que isso nunca chega. Por último, mas não menos importante, temos Red Bull. Pois é, eu citei em um vídeo, acho que o de ontem inclusive, que a Red Bull tem sido uma das poucas equipes que não estão colocando grandes upgrades nos seus carros, até porque a Red Bull tem limitações do teto orçamentário, do túnel de vento, eles precisam pensar em 2024, isso influencia no túnel de tempo atual, enfim, essas coisas. E agora a notícia que vem do automotor um Sport, eu vou deixar o link do vídeo deles aí na descrição e também do Twitter do Fastest Pit Stop, porque no caso tá em inglês, o do automotor tá em alemão. Falando o seguinte, aparentemente a Red Bull vai colocar um grande upgrade na Hungria, que espera fazer o carro ficar dois décimos mais rápido. Terá também uma mudança visual nítida nos side pods, e de acordo com o funcionário da Red Bull que teria falado aí com essa fonte, o carro não somente vai ser rápido, como também vai parecer, vai, vai visualmente ser muito chamativo. E também uma informação importante é que a Red Bull não vai parar por aí nesse upgrade e depois da pausa de verão agora de meio de ano, vão continuar a trazer alguns upgrades provavelmente menores para o carro. Curioso saber que só agora a Red Bull vai colocar o seu upgrade grande, claro que isso tem muito a ver com o carro excelente que eles têm, então eles não precisam correr atrás do prejuízo como os outros. De qualquer forma, demorou bastante, vai entrar agora, se esse upgrade se confirmar ser dois décimos mais rápido, vai ser para matar a concorrência a pau. E tem gente teorizando, aqui a gente já está saindo do campo da informação e está indo para o campo da especulação, tem gente teorizando que a Red Bull poderia aparecer com alguma coisa próximo do Zero Pod. Seria irônico né? a Red Bull trazer o Zero Pod e fazer funcionar, mas eu duvido muito que seja isso, o design deve sim mudar completamente do que a gente está vendo agora por conta dessa informação que vai ser totalmente diferente, vai ser nítido e tal, mas não deve ser o Zero Pod, deve ser um Side Pod mesmo normal, só que talvez com uma entrada de ar um pouco diferente, alguma coisa assim, ou às vezes a curvinha do Side Pod, a aerodinâmica que leva para a traseira talvez seja diferente, alguma coisa nesse sentido. Não deve mudar o DNA por si só do Side Pod normal para o Zero Pod, seria um risco enorme, imagina, tem uma chance de dar errado muito grande. Então é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e entrar na Instant Game com o link do Ressaca para você ajudar o canal. Lá você tem muito desconto, tem o novo FIFA, que é o EA Sports FC, tem o Street Fighter, tem os jogos da Fórmula 1, tem muita coisa legal lá para você comprar, gift card para Xbox, para Playstation, você não vai se arrepender. Um grande abraço, valeu e falou!